السلام عليكم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي Honorable President of this very august function, my respected teachers, my heartfelt students of this very auspicious institution, today, 9th of March 2022 we are very proud to be here present for this very farewell celebration during this crucial period we the teachers and the students Togetherly sitting here is a matter of proud. Overall, it's a matter of good luck to all of us. I know very well whenever I do start my speech in English, there's a problem. Many of you may get to me, many of you can't get me, but I tried to make my language so lucid so that all of the students can get me well. It doesn't mean that I don't know Bengali. I can speak in Bengali also. Today I expected to deliver a speech in Bengali. Whenever we do express our feelings, we must utter in Bengali, in our mother tongue. Important it is to mention that whenever you suffer, you say in your mother tongue. You don't try to translate it to other language. Anyway, I mean, आज के बंगाली भाषा थी किचु एक बोक्ते बो रखते चाहे अमी चश्मा कोर्बो जो तुरंत कुछ संभव मोनेर कोटा गोला तुम्हारे सामने प्रकाश करा ये विद्यालय अमरा एक गौर हिस्सा भें मैंने नहीं जन्मो लोगनो तके ही विद्यालय ना मुक्त की जाएगा आमादेर ब्रेने डुक्के दवा होए, आश्चर्यते शे विद्यालयर शंगे एक टाइ बस्तु सच्चे बेशी शंग प्रिक्तो जतावलो शिक्का, शिक्का जहाँ ना जोड़ी तो शे जायगा टीर नाम होए मोस्चिद ना स्कूल जगुन एक टी, आमादेर ब्रेने एकदम सेट कर दवा होए, चुट्टो वेला कुप आग्रो ही तकी स्कूल नमक जाएगा ठीक ही एक तो देखे नहीं मस्जिद नमक जाएगा ठीक एक तो देखे नहीं शायद देखते देखते शिक्कर आबोरों ने आब्रित हो गए जलाम डिनर पर दिन चलते जाते प्रतिदिन नमाज़ के किचन उतने शिक्का दिए जाते जो दिन उन्हें एक तो शिक्का हमरा निजी बुझी ना क्लास सिक्स जो को नाम के पढ़ाना ह ताहोले और बार बे एस बा ईएस जुकता होए तो कन अमी अमार वही कि नोहले सार चिलेन उन्हीं पढ़ा दें उनके जिज्ञासा को लम सार वही जिन्स तक की अमाके बोला दें अमी बुझी नहीं तो कम उन्हें बोल दें बाबा बुझर प्रोजेक्ट नहीं एक मुकस्त करें ना जमान बुझ बे पहरे रेक्लास है एक उन तुम्हाके � कोलीमा तो ये बला इलाहा इल्लाल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तुम उधर के एकदम प्राइमरी ली शिकानो होए कि तो प्रथम जो दिन तुम्हार मेहसाब बात तुम्हार बाबा बात तुम्हार रुस्ता सीखिए चं तुम्हार क्या बोले 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 बुझानो संभव चिलो न तो कौन ये तक की शुद्ध तुम्हार के उच्चारण करते होच्छे सि� धीरे धीरे आज के गोहन करछी काल तब व्यवहार करछी काल जो कन व्यवहार करछी तो कन आज केर शिकार भेलू अमरा बुझते पारछी ठीक ये बाबे शिकार भेलू टा व्यवहारे र पौर शॉटिक पुरपे निर्णय करा संभव है ताई अमरा उन्हें शंगो चिंता कोरी उन्हें एक शिक्का अमरा गोहन कोरी 
বই পুস্তক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেই তার ব্যবহার বিধি কি আছে জানি না আমরা পড়েছিলাম কাক পণ্ডিত নামে একটি গল্প ক্লাস নাইনে যেখানে বলা হয়েছে এই শিক্ষা কি দে তার একটা উদাহরণ ওই চ্যাপ্টারে খুব সুন্দর হয়ে আমার সুপারনেসার তখন পড়ে গেছিলাম আমি ওই স্কুলে তো ছাত্র আমার সুপারনেসার তখন বেঙ্গলি পড়াতেন আমাদের ওকে কাক পণ্ডিত নামে একটি চ্যাপ্টার ছিল খুব সুন্দরভাবে ওই চ্যাপ্টারে ওটা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষা কি শিক্ষা আমাদেরকে কি দে আমি ক্লাস টেনে একদিন খুব বিস্তারিত বলে দিয়েছিলাম যে শিক্ষা মানুষকে কীভাবে আলো দেখায় শিক্ষা কীভাবে আদর্শ বানিয়ে দেয় আদর্শযুক্ত মানুষ বানিয়ে দেয় একজন অশিক্ষিত মানুষ এবং শিক্ষিত মানুষের পার্থক্য তখনই বোঝা সম্ভব হয় যখন উভয়ের মধ্যে কথা বার্তার ব্যবধান ঘটে তাই শিক্ষার খুব প্রয়োজন সর্বাঙ্গীনভাবে যদি সুশিক্ষা থাকে না আমাদের তাহলে আমাদের জীবনটা বেকার কিন্তু কথা হলো ওই শিক্ষার সঙ্গে প্রতিগত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের ক্লাস সিক্সে এসেছ অনেকে ক্লাস নাইনে এসেছ কেউ এ পাঁচ বছর কেউ এর ছয় বছর অনেকের আরও বেশি হয়তো কিন্তু তোমরা প্রতিগত শিক্ষার লগে পারিপার্শ্বিক যে জ্ঞান লাভ করেছ ওই জ্ঞানটি তোমরা পৃথিবীর আর কোথাও কিন্তু পাইতে না সেই পারিপার্শ্বিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা জীবন চলার পথে সবচেয়ে বেশি তোমার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিগত শিক্ষার ব্যবহার তখনই সম্ভব হবে যখন তুমি তার পারিপার্শ্বিক জেখ জ্ঞান যেগুলো আছে সেইগুলো তুমি সম্পূর্ণ রাখতে পারবে তোমার জীবনে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ শিক্ষা গুরুত্ব কতটুকু তা আমি যদি ব্যাখ্যা করতে থাকে সমস্ত দিন চলে যাবে এই মাদ্রাসায় আসার পরে তোমরা অনেক শিক্ষক পেয়েছ অনেক সঙ্গী সাথী পেয়েছ যাদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক সেই সম্পর্ক জ্ঞান আজকে চলে যেতে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে কষ্টের কথা সেই সম্পর্ক কিন্তু আজকে যে শেষ তা নয় মানুষ যত বেশি দূরে হয় তত সম্পর্ক কিন্তু কোনো হয় কিভাবে আমি যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে আছি ততক্ষণ আমার ভ্যালু যতটুকু আমি যদি সরে যাই আমার ভ্যালু তার চেয়ে অনেক বেশি হবে আমার ভ্যালু বাড়া মানে তোমার লগে আমার সম্পর্ক আরও গাঢ় হওয়া তাই তোমরা এখানে চিন্তা করো না যে আমি তো চলে যাব ওই কলেজে তুমি ওই কলেজে কিন্তু যেখানে যে যাও না কেন আজ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে হওয়া সম্পর্ককে বলে যাওয়ার মতো হয় না হবেও না জীবনের চলে যাওয়া দিনগুলো একটা অলিখিত সংবিধানের মতো যেখানে শিক্ষা অনেক অনেক চ্যাপ্টার থাকে কিছু চ্যাপ্টার হয় দুঃখের কিছু চ্যাপ্টার হয় যন্ত্রণাময় কিছু চ্যাপ্টার হয় খুব উল্লাস আনন্দের এখানে তাকে পরকে আপন করার মতো জ্ঞান নিয়ম কানুন সেখানে আপনকে পর করে দেওয়ার মতো যন্ত্রণা এইসব জ্ঞান এই গত যে দিনগুলো হয়েছে সেগুলোতে আছে ভবিষ্যৎ দিনগুলো রয়েছে তোমাদের স্বপ্নের সাদা কাতার মতো যেগুলো এখন অপেক্ষা করছে কিছু লিখবে সেগুলো সব অলিখিত কিন্তু মন থেকে যাবে না তাই আমি আশা রাখি যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আজকে দশমান শ্রেণী যারা বিদায় নিচ্ছে তারা তাদের গত জীবনে যা পাঠ করেছে প্রতিগতভাবে এবং প্রতির বাহিরেও সবগুলো সঠিক যদি হয় গ্রহণ করে নিবে অঠিক হয় ট্রাক করে বর্জন করে চলবে সেটাই হবে সুন্দর জীবন একজন মানুষ যখন শিক্ষিত হয় তখন তার ওই শিক্ষার ব্যবহার তার জীবনে আনতে হয় কারণ একটা নসিহত দেওয়া হয়েছে আল আইম বেলা আমাল ইনকা সাহাবে বেলা মতার একজন শিক্ষিত মানুষ যার আমল ভালো নয় মানে শিক্ষা মোতাবেক তার আচরণ হয় না তখন তাকে তুলনা করা হয় একটা আকাশের সঙ্গে যে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন থাকে মানে ওই মেঘের খণ্ডটা আকাশের যেমন একটা দাগ হয় মানুষটা তেমন হয় তাই মনোরথ নাকি শিক্ষা যা কিছু দিয়েছে তোমাদের ওকে তা জীবনের সর্বদা ব্যবহার করো বড়োদেরকে সম্মান করো ছোটোদেরকে স্নেহমতা করো যদি সম্মান করো তাহলে দেখবাই সেই সম্মান করার মধ্যে আমি সময় বেশি নিয়ে নিচ্ছি ওদের আমি এই মতো শেষ করে দিচ্ছি জানি না আমি কথা বলতে গেলে অনেকটা হয়ে যায় বড়কে সম্মান করার মধ্যে কি আনন্দ আছে কি শান্তি আছে তোমরা একদিন বড় হও তারপরে বুঝতে পারবে 
একজন ছেলে ভালো একজন মেয়ে ভালো সেই ভালো কথাটা তোমার সঙ্গে লাগানোর জন্য তোমার মা বাবা কত মেহনত করছেন চিন্তা করো কি একবার কোনো মা বাবা চায় না তার ছেলে বা তার মেয়ের নাম দূরে কেউ খারাপ কিছু করে বলবে তুমি যার থেকে এসেছ তা থেকে তার কথা একটু চিন্তা করা দরকার তুমি ভালো হওয়ার জন্য তারা তোমার জন্য যা করেছে তুমি তাদের সেই ভালো হওয়ার জন্য যেটা করেছে তার ভ্যালুটা দেওয়ার চেষ্টা করো দেখবে তোমার জীবনে শান্তি আসবেই আসবে আর বড়দেরকে সম্মান করতেই হবে কারণ যদি করো না তাহলে একটা হদি শরীফ আছে মাল্লাম ইয়ার হাম সাগির আনা ওলাম ইউ আকির কবির আনা লাইসা মিন্না আমার নবীজি বলেছেন চলে ছিলাম যে যে বড়কে সম্মান করল না ছোটকে স্নেহ করল না সে আমার উন্মত নয় সরাসরি অনেক বড় কথা আচ্ছা আজকের যুগে এই যেসব যেসব পয়েন্ট যেসব ফ্যাক্ট রয়েছে যে ফ্যাক্টগুলো আদর্শকে মুছে দিচ্ছে তোর মধ্যে এই এই ফ্যাক্টগুলো কিছু বলে দিই নাকি কম্পোনেন্ট একটা হলো কি জানো একটা হলো সেই মোবাইলের ফিলোসফি যেটা মোবাইলের ফিলোসফিকে রং কনসেপ্ট নেওয়া হয়েছে মোবাইলের ফিলোসফির মোবাইল তৈরি করার পিছনে যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যকে কমপ্লিট ব্যঙ্গ করে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই মোবাইলে থাকছে কিছু টেকনিক্যাল সাইকোলজিক্যাল কিছু গেমস এবং কিছু আইডিওলজিক্যাল ফিল্মস যেগুলো মানুষের ব্রেনকে এমনভাবে এমনভাবে তৈরি করে দেয় যে তুমি বলেই যাবে তুমি কে তোমার বাবা কে এই সেই মোবাইল একটা বস্তু হয়েছে এমন একটা টেকনোলজি হয়েছে যা আজকের যুগের যুবকদেরকে ধীরে 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 খেয়ে নিচ্ছে তুষের আগুনের মতো তাই খুব সঠিক ব্যবহার করবে মোবাইলকে মোবাইল ছাড়া উপায় নেই আমি জানি মোবাইল থাকতেই হবে রাখতেই হবে কিন্তু এটা সঠিক ব্যবহার করবে মাই ডিয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস এই পৃথিবী পৃথিবীটা তোমাদের অপেক্ষা করছে শর্ট হিসাবে তাই এই পৃথিবীকে সঠিক রূপে চালানোর জন্য এই দেশকে সঠিক রূপে চালানোর জন্য শিখে নেও কি করতে হবে কি করতে হবে না ডোজ অ্যান্ড ডোন্টস সেগুলো শিখে নাও এবং এই সেই শিক্ষেই তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী জীবনে তুমি যখন বড় হতে চলছ তখন তুমি তোমার জীবনে পেয়েছ সৎ মানুষ কিছু অসৎ মানুষ স্বাভাবিকভাবে পেয়ে থাকে তো বলা হয়েছে কি তুমি যা ভালো তা গ্রহণ করো যা খারাপ তা বর্জন করো ভালো যা তা আদেশ দাও খারাপ যা তা নিষেধ করো আল্লাহ বলেছেন কোন আসলে নাম্বার ফোন বললাম এর মানে তা নয় যে তুমি খারাপটাকে গ্রহণ করবে মদ খাওয়া নিষেধ তুমি জেনে শুনে তা হাত দিবে না কিন্তু এবার তুমি নিজে জানবে না কিন্তু সেটা ভালো না খারাপ সেটা জানার জন্য রয়েছে তোমার বয়োজ্যেষ্ঠ যারা তাদের আদেশ মানবে পৃথিবীর মধ্যে মা বাবা শিক্ষক শিক্ষিকা এরাই তোমার কাছে হবে একমাত্র এক দল মানুষ যারা বিনা স্বার্থে তোমার ভালো চায় তাই তাদের কথা মানে নেবে সর্বদা তুমি চিন্তা করতে পারছো তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকো তোমার বাবা তোমাকে ঘুমে রেখে ঘুমাও কাল স্কুলে যাবে বাচ্চাটা উঠে সে কিন্তু হাল বাইছে নদীতে মাঠে চিন্তা করো একবার তোমার মা কত স্যাক্রিফাইস করছে তুমি ভালো হওয়ার জন্য তুমি পড়ার জন্য কখনো সম্ভব হয় না মা বাবার ওই যেসব গুরুত্বপূর্ণ অবদান তার বদলা যেটা কখনো সম্ভব হয় না বদলা দিতে দিতে ওরা চলে যায় আমি দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্স এটা যা করে মা বাবা আমার জন্য তোমার জন্য তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না কখনো না তো যা পরিবর্ত যা বদলা দেওয়া সম্ভব না তার কাছে সর্বদা ঋণী আমরা তেমনি শিক্ষক শিক্ষিকা চিরস্থায়ী ঋণী এরা যদি দৌড়ে ফেলে তোমাকে ত্যাগ মানে মাফ করে না দে তাহলে ছুটবে না কিন্তু এরা বোধ উপরের শ্রেণীর প্রাণী এরা তাই সর্বদা এদেরকে সম্মান করবে এদের সবাই ভালো ব্যবহার করে আমি জানি না কতগুলো কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে আমি অনেকটা কোনো কোনো সময় ইমোশনাল হয়ে যাই দীর্ঘদিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে পরিচিতির পর থেকে 
অনেক কথা বলেছি কখনো বা ছোট্ট আয়ের বিন্দু না হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পানিশমেন্ট কখনো বা বিশাল ভুলের জন্য পিঠে হাত বুলিয়ে বাবা মা বলে ডেকে দিয়েছি কখনো বা হাতে কলমে ধরে এ কীভাবে লিখতে হয় বি লিখতে হয় তা দিয়েছি কখনো বা কান মোলা দিয়েছি বলেছি কেমন আরাম লাগছে আমার তো বহুত আনন্দ লাগছে এইভাবে অনেক দিন হয়ে গেছে তোমাদের সঙ্গে সেটা কিন্তু আজকের স্মৃতি হয়ে গেছে আমার পরবর্তী দিনে এই দিনগুলো একটা ইতিহাস আমার জন্য সেই কথাগুলোই স্মরণ রাখবে দোয়া রাখবে আমাদের জন্য আমরা একদিন এই পৃথিবী থেকে চলে যাব তখন তোমাদের কাছ থেকে একমাত্র পাওনা থাকবে আমাদের তোমাদের দোয়া প্রার্থনা আশীর্বাদ সেটাই আমার আমাদের কামনা এবং এটা যখন সম্ভব হবে যখন তোমরা আমরা যা চাই তা হতে পারো তখন হবে এটা তো আমরা কি চাই আমরা চাই তোমরা এক একজন উচ্চ স্তরের সৎ মানুষ বিখ্যাত মানুষ হও যাদের নাম মানুষের মনে মনে সব সময় থাকে যাদেরকে স্মরণ করলে মানুষ আলোর দিশা পায় এমন মানুষ হও সেটা আমি কামনা করি আগন্তুক তোমাদের আসছে পরীক্ষা সেই পরীক্ষাতে খুব ভালো রূপে সঠিকভাবে উত্তর লেখবে দেখবে পরীক্ষা পের হওয়ার পর একটা আনন্দ পাবে রিজাল্ট হোক না হোক তেমনি আজকের এই বিদায়ী দিনটি কেমন সাইকোলজিক্যাল একদিকে খুব আনন্দর একটা প্রভাব মনে মনে যে ছেড়ে যাচ্ছে এই বিদ্যালয়টি অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপ সেই আনন্দের উপরে যে যাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছে তারা তাদেরকে তো আর পাবো না আজকে হয়তো আমারই তোমাদের সম্মুখে লাস্ট দাঁড়ানো হতে পারে হতে পারে শেষ কথাবার্তা তোমাদের সঙ্গে কে কোথায় কে পাবে কিন্তু অদৃশ্যভাবে আশীর্বাদ রাখা যায় সেটা রাখবে তো আমি আশা রাখি এই সাইকোলজিক্যাল ফেনোমেনা যেটা হয় মানুষের মনে দুঃখ আনন্দ এটা খুব অতঃপ্রত জড়িত পরীক্ষা যেমন দেওয়ার পরে রেজাল্ট ফেল হওয়ার আগেও কিন্তু আনন্দ আছে আজকে সেই আনন্দের একটা প্রভাব আর সেই আনন্দের সঙ্গে বেদনা অবশ্যই রাখতে হবে কারণ সঙ্গীদেরকে চলে যাচ্ছ একেবারে নয় আবার দেখা হবে আবার পেয়ে যাব মনে রাখো রবার্ট ফ্রস্ট বলেছেন অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর স্লিপ অ্যান্ড মাইলস টু গো বিফোর স্লিপ মারা যাওয়ার আগে অনেক লম্বা সফর রয়ে গেছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা অনেক লম্বা সফর রয়ে গেছে সেই লম্বা যাত্রাটি যেন তোমাদের শুভ হোক ভালো হোক উন্নত স্তরীয় মানুষ হোক এই আশীর্বাদ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম বোল থোড়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থী